online gospel fest mtazamaji wa BTV online karibu leo kwenye the power of my testimony leo tuko na mtumishi wa Mungu uh, hapa ndani ya studio za BTV online uh, mtumishi wa Mungu atakwenda kujitambulisha jina lake alafu ataeleza uh, kwamba ana hudumu katika uh, huduma gani hapa Tanzania lakini pia leo ameamua kutembelea katika studio za BTV lakini pia tuko kwenye the power of my testimony ki, ni, ni, ni kipindi ambacho kinaeleza testimony ambayo uh, kwa Kiswahili labda tuseme kwamba ni uh, ushuhuda ambao unaweza kumtoa mtu sem mmoja kumpeleka sem nyingi lakini baadaye pia atapata fursa ya kumuona akihubiri ana ujumbe ambao Mungu amempa kwa ajili ya watu wake asante sana kwa kutazama BTV mchungaji bwana Yesu asifiwe amina ah, jina lako watazamaji wanataka kujua jina lako wanataka kujua unafanya unafanya huduma wapi unatumika wapi asante sana ndugu mtangazaji kwa majina yangu naitwa Pita mchungaji Pita Libariki Ngomu. Mimi ni mwenyeji wa Kilimanjaro. E, kabila langu mimi ni mchaga, nimekuwa kana mpenda Yesu. E, kwa sasa hivi mimi ninafanya kazi kwenye the hebu la FPCT. Nina huduma katika mkoa wa Tanga katika kijiji kinachoitwa kwa Dudu kitongoji cha Kiswani. Kwa ukifika kitongoji cha Kiswani eneo linaloitwa Mali 7, kumuliza mchungaji Ngomu utanipata. Nimewahi kufuatilia fatilia background yako na ikasikia una huduma ya unabii ndani yako. Ni kweli? Eh, mimi ninamshukuru Mungu kwa sababu mimi ni mtume. Kwa hiyo siwezi kujua kama nina karama ya unabii lakini mimi nimetumwa kuongea na watu wengi. Uh, kuna huduma kuna huduma hii ya unabii kuna baadhi ya watumishi wa Mungu huwa uh, wakiamka watu wachungaji akiamka mtu ana amepewa karama ya unabii anakuwa wachungaji wanampinga. Unalizungumziaje hili kwamba haimna kitu kama hicho? Eh, inategemea dhehebu. Kuna madhehebu ya Pentecost yanaamini sana habari za unabii na kuna madhehebu ya Pentecost hayaamini yanaamini tu huduma ya uchungaji na uinjilisti na ualimu. Na kuna madhehebu makubwa ambayo sio ya Pentecost ambayo hayaamini sana habari za unabii na utume. Bao wamesimamia tu kwenye uchungaji na kwenye uinjilisti na karama kubwa ambayo wanaichukulia wao wanaona kwamba uchungaji ndio karama kubwa. Lakini niseme kwamba karama zote zinafanya kazi. Kuna manabii, kuna mitume, kuna wachungaji, kuna uinjilisti na kuna walimu ili kujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo hapo hakuna mkubwa wala mdogo. Ila kila mmoja ana kipawa chake ili tuweze kusaidiana kufanya kazi ya Bwana. Kwa hiyo manabii wapo na mitume wapo. Sasa mtara gani anampata mtu ambaye anaminya moja kati ya huduma ambazo zinatoka zinatoka ndani ya, ya kanisa na maana unabii kama hivyo. Mtu akiamka na unabii, mchungaji anaweza kumfutilia mbali kabisa. <laughs> Asante sana ndugu mtangazaji ni kwamba inategemea kwamba yule mchungaji amefundishwa vipi kwa sababu kuna watu ambao hawana roho wa Mungu. Kuna wachungaji wapo tu ni wachungaji lakini wanahubiri maandiko lakini hawafuati roho mtakatifu. Kwa sababu mtaka tufunda na kufundisha namna ya kuhubiri, namna ya kuomba, namna ya kufundisha. Kwa hiyo kuna wachungaji wengine wanafundisha kwa sababu wameenda shuleni, walitamani tu, lakini si kana kwamba wanawitu ule wa kuitwa. Kwa sababu Biblia inasema kwamba kuna watu ambao wanajifanya matuashi, kuna wale ufanya matuashi na kuna wale itwa kuwa toashi. Sasa kuna mchungaji ambaye hajaitwa lakini alitamani ile kazi. Huyo ni tofauti. Kwa hiyo huyo anataka kusikia karama za unabii kwa ni kitu cha ajabu kwa sababu hakuitwa ana roho Mungu ndani ya ametamani na kuna wachungaji ambao watu wamemwona kwamba huyu anafaa kwa urefu uso wake ni mzuri eh akivaa suti anapendeza wakasema huyu akasomea uchungaji sasa yule amechaguliwa na watu lakini kuna wale wachungaji ambao wameitwa nabii huwa anaitwa na Mungu mwenyewe mtume anaitwa mchungaji anaitwa mwinjilisti anaitwa na mwalimu wa kufundisha anaitwa kwa hiyo unaweza ukatamani tu kaenda darasani ukafundishwa ukajua ukufundisha na ukaitwa mwalimu lakini hutakuwa na wito ule ambao Mungu ameka ndani yako. Kwa hiyo kuna tofauti hiyo. Wewe siku ya kwanza wakati unaitwa. Yaani siku ambayo Mungu anakuita. Yaani ilikuwa kuwaje. Yaani ilitokea tokeaje mpaka unaitwa. Nadhani unaikumbuka hiyo siku kuna mchungaji mwingine akiwa na ubira na kuambia siku hiyo niliona niliona mbingu ikifunguka nikaona nimeshukiwa na malaika mwingine anakuambia ilikuwa hivi mwingine anakuambia nilisikia baridi kali mwingine wewe ilikuwa kuwaje kwa kwa wakati unaitwa Kwanza historia yangu ni ndefu kidogo kwa sababu mimi nakumbuka wakati kabla sijaokoka 
nilikuwa nisemi tu kwamba nilikuwa nimezaliwa katika familia ambayo wazazi wetu na watu wanapenda kunywa na mimi nilikulia huko na wanapenda kunywa pombe eh <laughs> na mimi nilikulia huko <laughs> Mm. Na tunaenda kanisani, hatunaenda kunywa. Kwa hiyo kunisumbua. Umeshaye kunywa pombe na wewe. Umeshaye kunywa. Bana, kwa mtu ananisikiliza, mm. si kana kwamba na mficha mm. ila sio kitu kizuri. Kwa hiyo nilikulia katika mazingira haya na mpaka nikawa kijana mpaka nikawa. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa na mpango na mimi, alimtuma mtu mmoja. Kwanza siku moja ilikuwa siku ya Christmas. Kwa ile Christmas watu wanapenda kunywa, kula, kufurahi. Kwa hiyo na mimi nilitoka kwenda kupata lakini siku hiyo sina hata 100 mfukoni. Nikakutana na rafiki yangu ambaye tumeshibana sana. Anambia bwana umesimama hapa, anambia si niende wapi? Kanambia tuende. Kwa hiyo tulipoenda ba, yeye yeah, akana kunywa soda Coca-Cola. Anachanganya na kilabu soda. Lakini mimi nakunywa safari. Akanambia sasa mfungu, akanambia sasa ndugu yangu wewe unakunywa hii. Kunywa taska, hizi safari za Tanzania zina uchafu wakati huo yeah. viwanda vetu vijaboreshwa. Kwa hiyo wanaeka makondo huko kila kitu kwenye machupa yakaenda kwa ndani ya najazwa tu yanarudishwa. Kwa hiyo kaniambia bwana usinywe hizi za Tanzania ni chafu. Kwa hiyo nikaendelea kunywa tu. Nikasema Tanzania ni tamu kuliko ya Kenya. <laughs> Lakini nikamuliza swali, wewe oh, ulikuwa unakunywa kiriti moja ya bia. <laughs> bwana leo kunywa soda na unachanganya soda mbili. Yule bwana kaniambia, ah, mimi bwana nimeenda kwenye mkutano wa mtumishi mmoja anaitwa Egon. Egon Fuck. Eh. Mm. Wapi mkutano alifanya Galilaya pale ngarutoni? Kwa hiyo nipoenda pale akaniombea kiu ya pombe ikaisha alisema mtu anabaya na shida aje hapa nimuombe na Mungu ataenda kumuonekana sasa mimi nilikuwa nachukia kunywa kwa yule bwana akasema nilipoenda pale nikaombewa kiu ikaisha anambia na miezi mitatu sinywi kwa hiyo aliponiambele neno likawa limeni gusa sana moyo wangu nasema mtu anakunywa kreti ameacha ameachaji wakati naendelea kunywa ile bia kumbe ina uchafu ndani kweli kweli kulikuta kuna uchafu ndani uchafu katika sana hilo sasa kila ninapo mimina naona kwamba Mbona povu linazidi kuwa nyingi? Kwa hiyo nataka ile povu litulie niendelee kunywa kwa sababu mlevi ni mlafi sana. <laughs> kwa hiyo sasa mimi nikachukua ile ile pombe kuangalia kwenye chupa kuna karatasi na ile. Akaniambia si nimeshakwambia achana naye matakataka. Kunywa ya ya Kenya. Kwa hiyo nikaendelea kunywa taska sasa. Lakini nikaenda nyumbani na neno moja kwamba eh kwamba ukiomba Mungu unaweza kuacha pombe. Na hata mimi wakati pombe inanisumbua na nafikiria namna kuiacha kwa sababu namaliza kipato changu. Mm. Kwa hiyo nilipotoka pale nilienda kutafakari. Huyu bwana ameweza kuacha. Na mimi kweli nilikuwa sipendi wokovu kabisa. Nikisikia baraza wokovu nachukia. Watu wanaomba wakilia, watu wanaomba kipiga kelele. Na sisi tumezoea kuomba tukio kwa utaratibu. Mm. Kwa hiyo kwa eh Ukristo ni kukaa na kuomba kwa utaratibu na kwa hiyo nilikuwa naona kwamba wokovu ni kupoteza muda. Kwanza watu wanaokuka ni watu wenye shida sana. Lakini si watu ambao wana nafasi zao ndio wanampaga hizo maisha na wale maskini maskini kwa hiyo ndio mtangazaji mimi nilikuwa nachukulia hivyo lakini baada ya nika nika tafakari sasa nitafanyaje nikaendelea kuomba Mungu <coughs> kwani leta pombe kama miezi mitatu nikajikuta nimerudia miezi sita nimerudia basi siku moja nikaamua nikaomba Mungu nikamwambia Mungu sijazaliwa nikuwa ninakunywa pombe sijazaliwa nikuwa ninavuta na sigara nisaidieni aje kitu lakini wakati huo namuomba Mungu nilipata tazio la kesi ikabidi nikaikimbia familia nikaenda Moshi nikaacha Arusha. Kwa hiyo nilipenda kukaa Moshi kama miezi mitatu niliporudi mke wangu akaniambia ungekuwa ungekuwa hapa nisige kwa katika hali nilio na. Sasa mke wangu alikuwa alikuja kunisalimia kabeba mimba. Sasa karudi Arusha kana tapika sana afya yake ikabadilika akachoka sana. Na watoto akaniambia baba unarudi tena. Sasa ile kitu kaniumiza sana. Nikamwambia Mungu nisaidie. Mbona ni pombe inaniletea shida? na kesi ulipata kutokana na pombe. Eh sasa tunafanya biashara za magendo magendo ili upate pesa. Mlevi anajua kutafuta hela sana. Yaani unamka hata saa 10 na moja usiku naenda kwenye kazi ili upate za kwenda kunywa za kwenda kunywa. Lakini mlevi hawezi kuweka akiba. Ndio shida moja wale. Na mlevi hmm. ukiwa mlevi ukienda kwa mlevi mwenzako hmm. hata kama una mgonjwa kusaidi. Lakini kama ni pombe atakupa tu. Lakini pesa hakupi. <laughs> Ndio mtazi wa mlevi. Kwa hiyo mimi nataka nitoe ushuhuda kwamba baada ya hapo yule bwana yule yule tena ambaye alinipeleka akaniambia cha kunywa bia za Kenya za Tanzania kunywa za Kenya mm. yule bwana tena alikuja akanichukua akaniambia tuende kwenye seminar mjini kuna seminar kwa mwalimu Kasiga kama na yeye alikufundisha na yeye akakuu e, sasa yeye yeye anapo kama tu ni kwamba ananipeleka lakini yeye haokoki mm-hmm. hata mpaka leo hajaokoka mhm kwa hiyo akanipeleka kwenye seminar sasa nilipofika kwenye seminar 
ni mara kwanza kuingia kwenye ukumbi. Kuingia kwenye ukumbi nikakuta watu wako kule, wa baba wenye afya zao. Mama wenye afya zao. Mimi nikajiona tena kaburwa kabisa. <laughs> Sasa nilipofika pale vile viti vya kukalia, kumbe kile kiti kinafunguka kama hivi haisi vivi vidogo ambacho kinakaa katikati. Mm. Sasa nikaka kimekunjwa. Mm. Kama si watu walikuwa wametangulia mbele. Mimi ningekaa pale jua ile kiti. Kumbe kile kiti ni cha kukunjua. Alafu ukae kusimama kinajifunga. Mimi sikujua. Na jambo la pili nikakuta wapendwa kule sasa hata tunaimba mapambio mimi nimezoeleka kuimba nyimbo za kitabu mm. kwa hiyo mapambio kushangilia mtu kulikuwa kwangu ni mara ya kwanza sasa sasa yeah. yeah. nikashangaa naona watu wanaimba watu wanaimba ikabidi na mimi niimbe lakini siku hiyo ndio sasa niweza kusema kwamba ni hatua yangu ya kwanza ya kumjua Yesu sasa mwalimu alipoanza kufundisha alifundisha neno la utoaji mwalimu akasema yani sitaka nisahau kwa kweli ni mwalimu mzuri sana akasema ukitaka kufanikiwa na ukitaka Mungu wa rafiki yako mtoleni akafundisha hilo somo sikumbuki ni mstari gani au ni aliyetumia kitabu kipi lakini nakumbuka kabisa kwa sababu na kitabu lakini nakumbuka kabisa alifundisha somo la utoaji akasema kitu unachokifanya kupata 1100 jumapili mpelekee Mungu mimi nikaja nikafanya hili kwa kweli nashukuru Mungu kwa sababu ilikuwa ile kwangu ni vigumu sana kuweza kukusanya shilingi laki moja ndipo ni kikusanya kifika laki haivuki hapo na naimwe na hiyo kuna kuna mipaka umeeke eh, ilikuwa na mipaka lakini kwa njia utoaji mm. nilimuona Mungu kwa sababu kuanzia pale biashara ile ile ndogo naifanya nilijikuta ninapata yani nakusanya mpaka laki 5 mpaka laki 8 nikabalisha biashara nikatoka kwenye biashara kushona viatu na kupiga rangi chuma mbaya shusha na kushona viatu nikaacha nikaingia kwenye biashara ya kuuza nguzo na kuni mpaka mbao na baadaye nikaendelea kumuona Bwana kwa hiyo kadiri nilipokuwa napata mafanikio yale nikatamani kuokoka sasa. Nikasema kwa nini simpe somo maisha? Alafu nikaanza kujuta. Nikaanza kusema wachungaji wengi walinishuhudia baada za wakovu nikakataa. Kumbe ningeingia kwenye wakovu siku nyingine ningekuta maisha yangu ni mazuri sana. Kwa hiyo nikaanza kuona matunda ya wakovu kabla sijaokoka. Kwa hiyo nilitamani na mwaka wa wa 97. Na mwaka 97 ndio niliokoka nilitubishwa na mtumishi wangu ambaye ni marehemu sasa hivi mzee Moses Kolola chunga hii mtumishi Moses Kolola yeah yeah ndiye mtubishwa kwa hiyo niliendelea na wokovu lakini nilikuwa kwenye dhehebu lile lile ambalo wazazi wangu walikuepo lakini baada ya kuokoka sikuona furaha ya kukaa tena pale sijui ni kitu gani kinatokea kwa hiyo nikawa sipendi na ni kama eh, umetengwa hivi eh, kwa sasa kila nikaenda kanisani mimi nataka tuende mapambio Mm. nataka tuombe kwa muda mrefu kama tunapenda kwenye masemina mm. tu nimekutana ya injili lakini sasa pale muda wa kuomba ni kidogo muda wa kusifu ni kidogo hasa nitafanyaje hivyo hivyo lakini nikakuta nafifia alafu biashara yangu ilikuwa imepanda juu biashara ikaanza kushuka tena hasa nikakutana na mtumishi mwingine tena nikawa na mdogo wangu anaumwa kana nimepeleka kwa mtumishi kule Sombetini kwa ile pompeleka Sombetini ile mdogo wangu kwenda kuombewa nikakutana na somo la ubatizo la ubatizo nikakuta kuna mtumishi mmoja aitwa Nabii Samuel Makota. Sasa alikuwa anafundisha habari za ubatizo kwenye kanisa la mtumishi Dastani au ile mabwe. Mabwe. Eh, kwa pale nikakaa nikafundishwa maana ya ubatizo. Nilipoelewa maana ya ubatizo ni nini sasa, nikaenda kubatizwa. Ubatizo wa maji mengi. Niliporudi pale kwa ile nikaanza kuona, nikaanza kusikia sauti ya Mungu. Nikawa naonyesha kitu kama picha kama tunavyoangalia kwenye TV na naonyesha kitu alafu anapewa maelezo alafu kile kitu anakuja kukiona kwa hiyo niliendelea na wokovu na nikaendelea kufanya kazi ya nikaendelea kutumika na wachungaji mbalimbali mmm eh yani chama ambacho nishapata nilikuwa natumishi tu nishakuwa mwenyekiti wa kanisa maendeleo ya kanisa nimeshakuwa na katibu wa maendeleo ya kanisa na nimeshakuwa mzee wa kanisa kwa muda mpaka Mungu alipongea na nini sasa kuhusu habari za huduma kwa hiyo nimekita kwenye changamoto kama hizo lakini nimeona bwana akinipigania. Kwa mpaka sasa hivi ninamshukuru Mungu kwa sababu mimi nitanitumiki. Um, unabaini 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 changamoto gani kwa sasa sasa maana hizo zilipita lakini kwa sasa kuna changamoto gani ambayo unaiona labda kwa watumishi wengine au katikati ya watumishi ambao uko nao changamoto gani ambayo inawakumba au ni changamoto gani ambayo inakukumba hata wewe katika swala la huduma? kwa sasa hivi. Eh, mimi niseme tu ndugu mtangazaji kwamba 
baada ya mtu kunita kwa ajili ya kazi hii ya utume eh nisemi kwamba changamoto ninayopata ni kwamba kuna udini sana sasa hivi kuna kitu cha udini alafu kuna udhaifu sana na kuna usisi yani useme umimi na bahati mbaya kwa nzuri watu watumishi wengi wanaangalia dhahabu kwa hiyo sasa kama mimi ni mchungaji wa FPCT nikikutana na watumishi wa TG wanaona kama mimi si mchungaji na nimekutana na changamoto nimejaribu kutembea kwa wachungaji wengi kwa hiyo unapotembea kwao kitu cha kwanza nakwambia nipe barua kwa hiyo nitumishe dhahabu gani kama sio TG nipe barua na unapompa barua na yengeleta kwa madharau hivi anasoma na kurudishia hana muda na wewe kwa hiyo ile unalo ni shida sana kwa sababu kwenye bibilia inayosoma hakuna TG hakuna FPCT hakuna KKT huko sijaona katoliki huko sasa hivyo vitu ni sema labda ni system ya lakini kiongozi wa kanisa wetu ni Yesu Kristo sasa mimi hajaniita kwa ajili ya dhahabu fulani sasa nakutana na changamoto kwa sababu namweleza mchungaji Mungu ameniita ameniambia 1 2 3 4 5 kwa sababu wito nilionao ujumbe nilionao na sentano sehemu ya kwanza ni wana wa Mungu wana wa Mungu wamerudi nyuma hawajitambui alafu sehemu ya pili ni wa Kristo wengi kwa hiyo kuna ukristo na kuna uana kushikilia hapo hapo mchungaji Ah, mpenzi mtazamaji wa BTV, mchungaji amekuwa akieleza vitu vingi kuhusiana na na, na, na na maisha yake na maana testimony yake mpaka jinsi ameokoka. Inaonekana kwamba uh, alikuwa amepitia baadhi ya maisha kama ulevi na hasara za ulevi tumeziona eh, kwamba zinarudisha maendeleo nyuma. Lakini machache kati ya mengi kwamba mchungaji hapa anasomo linalo oh, alikuwa akieleza hapa na soon atakuletea ili somo uweze kulitazama. Asante sana kwa kutazama BTV vi endelea uh, kukaa nasi mpaka pale mwisho mchungaji anaendelea na somo alafu tutarudi tena BTV online gospel fest